hello everyone welcome back to my channel if you are new in my channel my name is alisha asha korchi tumra shobai bhalo acho ebong ajke ami tomader sathe je recipe ti share korte jacchi sheti hocche garlic fried rice so prothome ami ekti harite pani diye diyechi boil korar jonno ebong tar sathe soybean tel ebong salt diye diyechi pani ti gorom hoye jawar por tarpor ami er moddhe চাল দিয়ে দিয়েছি আমাদের বাংলাদেশে যে চিনি গুঁড়া পোলাওয়ের চাল পাওয়া যায় সেটি এবং পরিমাণ ছিল দুই কেজি কারণ আমি আজকে বিশ জন মানুষের জন্য আমার গেস্টদের জন্য রান্না করছি এবং খুব খেয়াল রাখতে হবে চালটি যেন পুরোপুরি সিদ্ধ না হয়ে যায় এইটটি পার্সেন্ট আমাদেরকে বয়ল করে নিতে হবে এবং বয়ল করে এটা আমাদেরকে পানিটি ঝরিয়ে এবং খোলাভাবে লাইক ছড়িয়ে কোনো ঠান্ডা প্লেসে রাখতে হবে আদারওয়াইজ চালগুলো দলা পাকিয়ে যেতে পারে এরপর একটি প্যানে আমি কিছু বাটার দিয়ে লাইক টু টেবিল স্পুন বাটার দিয়ে আমি ষাটটি ডিম দিয়ে দিয়েছি এবং ডিমগুলোকে আমার ভালোভাবে স্ক্রাম্বল করে নিতে হবে সাথে স্বাদ অনুযায়ী আমি সল্ট দিয়ে দিয়েছি আমি এখন কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি টু টেবিল স্পুন যেহেতু আমি বিশ জন মানুষের জন্য আজকে রান্না করছি সেহেতু আমার সব কিছুর পরিমাণই একটু বেশি সো তোমরা যতজন মানুষের জন্য রান্না করবে তার উপরে ডিপেন্ড করে তোমরা পরিমাণ বাড়িয়ে এবং কমিয়ে নিতে পারো আমার ফ্রাইড রাইসের জন্য আমার ডিম স্ক্রাম্বল করা ডান ডিম স্ক্রাম্বল করার পর আমি আরেকটি বড় হাড়িতে ভরে ভরে তিন টেবিল চামচ আমি বাটার দিয়ে দিয়েছি এবং আজকে আমি যে ফ্রাইড রাইসটি করব গার্লিক ফ্রাইড রাইস সেটি আমি পুরোটুকু বাটার দিয়ে করব। বাটারটি যখন মেল্ট হয়ে যাবে তার মধ্যে আমি চার টেবিল স্পুন গার্লিক দিয়ে দিয়েছি এবং গার্লিকটিকে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে গার্লিকটি যখন একটু ব্রাউন হয়ে আসবে তার মধ্যে আমি চপ করে রাখা অনিয়ন দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি কিছু সল্ট দিয়ে দিচ্ছি কারণ পেঁয়াজ ভাজার সময় যদি আমরা আগে থেকে সল্ট দিয়ে দেই তাহলে পেঁয়াজটি তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায় এবং সুন্দর একটি কালার আসে এখন আমি দুই কাপ পরিমাণে গাজর গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি আমি আসলে সবসময় ফ্রায়েড রাইসে এভাবেই গাজর গ্রেট করে দেই কারণ কুচি করে দেওয়ার থেকে এভাবে দিয়ে দিলে আপনার হাতে সময়টুকু বেঁচে যায় এবং কুচি করে দিলে যেরকম হয় গ্রেট করে দিলেও সেম হয় সো এর জন্য সময় হাতে বাঁচিয়ে মানে বাঁচানোর জন্য আপনারা এইভাবে গাজর দিতে পারেন গাজরটিকে কিছুক্ষণ নাড়ার পর এখন আমি দেড় টেবিল চামচ ব্ল্যাক পেপার দিয়ে দিচ্ছি
এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচের একটু বেশি ফিশ সস এবং তিন চা চামচ লাইট সয়া সস এবং তোমাদেরকে আমি আরেকটি কথা বলতে চাই ফ্রাইড রাইস করার সময় লবণ দেওয়ার আগে আমাদেরকে পরিমাণ একটু কম দিতে হবে কারণ সয়া সসে সবসময় লবণের পরিমাণ একটু বেশি থাকে এখন আমি দিয়ে দিলাম রেড গ্রিন এবং ইয়েলো কালারের ক্যাপসিকাম সাথে একটু কাঁচামরিচ কুচি অনেকে হয়তো বা কাঁচামরিচ কুচিটি ফ্রাইড রাইসে পছন্দ করে না বাট আমি করি সো তোমরা এটি স্কিপ করে যেতে পারো আমি আবার একটু মুখে দিয়ে দেখলাম যে লবণটা ঠিক আছে কি না আমার লবণটা একদম পারফেক্ট ছিল এর মধ্যে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি সুইট চিলি সস আমার আসলে বাসায় সুইট চিলি সস ছিল না আমি আনতে ভুলে গিয়েছিলাম সো যতটুকু ছিল আমি ততটুকু পরিমাণে দিয়ে দিয়েছি সো তোমরা পরিমাণে কমই অথবা বাড়িয়ে দিতে পারো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ টেবিল স্পুন টমেটো ক্যাচআপ সসগুলো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ টেস্টিং সল্ট আমি আসলে টেস্টিং সল্টটা স্কিপ করার চেষ্টা করি সব সময় কারণ এটা আমাদের হেলথের জন্য ভালো না সো টেস্টিং সল্টের বদলে আপনারা চিনি দিতে পারেন সো আজকে যেহেতু আমি বিশ জন মানুষের জন্য ফ্রাইড রাইস করছি সেহেতু আমি একটু টেস্টিং সল্ট ইউজ করলাম সো টেস্টিং সল্টের বদলে আপনারা চিনি দিতে পারেন এখন আমি এর মধ্যে আগে থেকে এইটটি পার্সেন্ট বয়েল করে রাখা পোলার চাল দিয়ে দিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিয়েছি আমার আগে থেকে করে রাখা স্ক্রাম্বল এগ এবং স্ক্রাম্বল এগটি দিয়ে আমাকে ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে এবং আমার নাড়তে অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছিল কারণ এখানে পরিমাণে অনেক বেশি ছিল যেহেতু বিশ জন মানুষের জন্য গার্লিক ফ্রাইড রাইস সেহেতু পরে আমার হাত অনেক ব্যথা হয়ে গিয়েছিল বাট স্টিল যখন সব কিছু একসাথে দেওয়া হয়ে যাবে অনবরত এইটা নাড়তে থাকতে হবে এবং চুলার আঁচ আমাদের খেয়াল রাখতে হবে চুলার আঁচ তখন একদম লোতে থাকতে হবে আদারওয়াইজ নিচে লেগে যেতে পারে এখন আমি আগে থেকে চপ করে রাখা এক বাটি স্প্রিং অনিয়ন দিয়ে দিচ্ছি এবং স্প্রিং অনিয়নটি দিয়ে আমাদেরকে ভালোভাবে এটাকে মিক্সড করে নিতে হবে আমার গার্লিক ফ্রাইড রাইস অলমোস্ট ডান এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কতটা ঝরঝরা হয়েছে এবং সেই দিন আমার গেস্টরা অনেক পছন্দ করেছিল আল্লাহ রহমত আমি সেই দিন যা যা রান্না করেছিলাম সব কিছুই অনেক মজা হয়েছিল সবাই খুব প্রশংসা করেছিল এবং ওই দিন আমি যা যা রান্না করেছিলাম আই মিন বানিয়েছিলাম সব কিছুর লিঙ্ক আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি আমার গার্লিক ফ্রাইড রাইস রান্না করা শেষ তো আজকে আমি তোমাদের কাছ থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবারও দেখা হবে আরেকটি আমার নতুন ভিডিও নিয়ে সো টিল দেন তোমরাও ভালো থাকো এবং আমার জন্য দোয়া করবে এবং আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব সো ভালো থাকো তোমরা আল্লাহ হাফেজ